Uhari gani mtazamaji wa Nike TV ni kukaribisha katika kipindi cha magazetini leo. Kipindi ambacho kinakupa fursa ya kufahami yale yale ujiri katika magazeti yale utufikia hapa katika meza ya Nike TV katika siku hii ya leo Juni 6 mwaka 2018 ikiwa ni siku ya Jumatano na vile vile ikiwa ni siku ya 21 tangu mwezi mtukufu wa Ramadhani uanze. Mimi naitwa Hussein Makame nikukaribishe sana ambapo nitakufahamisha habari za kitaifa ambazo zinaandikwa katika kurasa za mbele na vile vile nitakufahamisha habari za michezo na budani zinazoandikwa katika kurasa za mwisho za magazeti haya. Na magazeti mbalimbali nitakufahamisha moja mpaka la mwisho. Naanza kulikamata gazeti la habari leo katika ukurasa wa kwanza wa gazeti hili lakini kabla sijakuletea habari leo e, ni kukumbushe kwamba nitakuletea zile dondoo mbalimbali za kuhusu chaguzi duniani ili uweze kufahamu nini kinajiri katika chaguzi mbalimbali duniani. Katika gazeti la habari leo katika siku hii ya leo tunaongozwa na habari kisema serikali ya okoa trilioni 1.3 za madeni kwa upande wa madeni ya serikali idara ya ukaguzi wa wandani ilifanya uhakiki katika mifumo ya hifadhi ya jamii ya NSSF, PPF, PSPF, GEPF, LAPF na NHIF. Hii ni habari ikiongoza gazeti hili la habari la habari nyingine ikisema mbarawa ataka ujenzi SGR usiku na mchana na habari nyingine ikisema pacha Maria na Consolata waliandaliwa kwa kifo hii ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza gazeti hili la habari leo na habari nyingine ikisema spika aibuka na kuzima zomea zomea bungeni ni habari kitoka huko bungeni mjini Dodoma na katika ukurasa wa kwanza gazeti hili kuna habari picha ikimuonesha Naibu Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari Tanzania TPA Karim Mataka anaonekana hapa kushoto akifafanua jambo kwa waziri wa ujenzi na uchukuzi wa Uganda Monika Azuba Mtege katikati hapa alifanya ziara katika bandari ya Dar es Salaam jana wengine ni katibu mkuu wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi Leonard Chamurigo anaonekana hapa kushoto na mwenyekiti wa bodi Profesa Ignatus Ruba Rat tuka anaonekana hapa kushoto na viongozi wengine wakiwepo katika eneo la bandari ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni picha ambayo inapamba gazeti hili la habari leo katika siku hii ya leo kama inavyoonekana hapo katika gazeti la habari leo. Ni kama gazeti la mwananchi katika ukurasa wa kwanza gazeti hili Ndugai alivyomuokoa mwenyekiti seke seke la wapinzani bungeni ni habari kiandikwa kutoka huko bungeni tayari imesha kugusia katika gazeti lilopita lakini katika ukurasa huu wa kwanza anaonekana um, speaker wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, Ndugai akienda kupokea kijiti pale katika kiti cha speaker eh, hiyo jana baada ya kuzuka mjadala na vurugu inaweza kasemwa hivyo kutoka kwa kambi ya upinzani kama inavyozungumzwa katika vyombo katika magazeti karibu yote leo yameripoti tukio hili mafundi waeleza upekee wa jeneza la Maria na Consolata makamu rais ataka utashi wa kisiasa katika usimamizi wa mazingira na hadi ya shilingi milioni hamsini kila kijiji ya zua utata ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza gazeti hili la mwananchi na vile kuna habari nyingine ikisema rais Trump Kim kukutana hotelini. Hili ni gazeti la mwananchi likiwa na habari kem kem katika kurasa wake wa kwanza likidokeza na zikipatikana katika kurasa za ndani. Nilikamata gazeti la Tanzania katika kurasa wa kwanza gazeti hili kuna ngoza habari kisema jeneza la Maria na Consolata la watoa jasho mafundi na mamilioni ya chotwa mabasi ya mwendo kasi. Mde mnyika na waziri jenista wanyukana bungeni ni habari kiandikwa kutoka huko bungeni habari hizi zikipamba katika kurasa wa kwanza gazeti hili la Tanzania kama linavyoonekana hapo na sasa ni kusome kilichoandikwa katika gazeti la Nipashe katika kurasa wa kwanza wa gazeti hili kuna habari kisema trilioni 1.5 za zua bala bungeni miliki shule ticha ticha ayubu afunguka ni habari kiandikwa kuhusiana na ile sakata ambalo liliibuka E, wiki iliyopita kuhusiana na ticha ayubu na tukio lililomhusisha e, kidaiwa kwamba alikuwa kiwanyanyasa au akiwadhalilisha mabinti wanaosoma shule hiyo sasa shule imesema nini au mmiliki wa shule hiyo amezungumza nini unaweza kulipata gazeti hili aliyeua mateka afa akiwa akiwatoroka polisi ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza sababu nne kifo tajiri ajalini ni habari nyingine kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza na kuna habari nyingine kisema taruki wananchi kuua kundi la simba tisa msituni hii ni habari 
Hiki ya matana habari picha kumwanisha waziri wa mali asili na utalii Khamisi Dr. Khamisi Kigwa Ngwala ikiadi kionekana hapo e, katika ukurasa huo wa kwanza gazeti hili na la ni pashe katika gazeti la raia mwema umoja wa zito mbowe tishio mashambulizi yaanza dhidi yao kuelekea uchaguzi mdogo ni habari kiandikwa katika ukurasa huo kwanza wa gazeti la raia mwema kifo kimeshindwa kuwatenganisha Maria na mwenzake konsolata tunashindwa kutetea maslahi ya watu wetu ni makala hiki eko katika vifunga semi ikiandikwa katika ukurasa huo kwanza gazeti la raia mwema ngorongoro waanza kurejesha mkopo na tusione tusione vya vinaelea vimeundwa kwa kila serikali iwayo madarakani kuheshimu hii ni kichwa cha makala moja ambayo inapamba katika ukurasa za ndani za gazeti hili la raia mwema kama linavyoonekana katika ukurasa wake wa kwanza katika gazeti la uhuru kwa pande ya habari zinazoniko kwa magazeti ya Kiswahili naongoza na habari kisema vurugu za tikisa bunge spika ndugai aingilia kati kuzituliza mbunge kafu ataka mahali msef achunguzwe hii ni habari kutoka huko Dodoma kama nilivyokusema katika magazeti yaliyopita askari alfu nne kutumika kuwasaka wachafuzi mazingira Dar es Salaam ni habari hiyo ikitoka hapa jijini Dar es Salaam Maria na Consulata kuzikwa leo Tosamaganga na habari picha inapana muonesha makamu wa rais Samia Suluhu Hassan akiangalia ukuta wa fukwe ya bahari ya Hindi kando ya barabara ya Barack Obama huko maeneo karibu na ikulu jijini Dar es Salaam kama picha inavyoonekana hapa katika gazeti la Uhuru niliweke pembeni gazeti la Uhuru nikamate gazeti la Daily News katika kwanza kwanza ame gazeti hili likizungumzia eh, tume ya mipango inasakwa yani inapekenyuliwa pekenyuliwa inasemekana na watu wanawapendekeza kwamba iondolewe kwenye ofisi ya fedha kwenye wizara ya fedha na mipango iwe katika ofisi ya rais hii ni habari ambayo imepamba gazeti hili na kiongoza gazeti la, la Daily News katika ukurasa huu wa kwanza gazeti hili la Daily News habari nyingine ikizungumzia kusiana na mtekaji uh, kamatwa na jeshi la polisi huko katika mji wa Geita hii ni habari kiandikwa katika ukurasa huu wa kwanza aki kamatwa na askari wa jeshi la polisi na kuamriwa kuweka silaha chini kutokana na vitendo vya utekaji na wateka watu au watoto na kuwapiga simu wazazi wake na kutaka alipwe fedha lukuki kutokana na tabia hiyo. Kwa hiyo polisi imemtia mbaroni. Hili ni gazeti la Daily News. Katika kwasa wa kwanza gazeti la The Citizen kuna habari ikizungumzia wadau wa biashara wanasema kwamba hiki ndicho kinachorudisha nyuma sekta ya viwanda. Ni kipi hicho unaweza kulipata gazeti hili la The Citizen katika ukurasa huu wa kwanza gazeti hili. Lakini vivyo kuna habari ikizungumzia seke seke lililotokea huko bungeni jana mjini Dodoma. Hili ni gazeti la The Citizen kama linavyoonekana katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti la The Guardian hilo nalohitimisha nalo kwa pande ya habari zilizoandikwa kwenye kurasa za mbele likiongozwa na habari inayosema tumbua tumbua ya serikali au ya rais Magufuli imeeka mazingira mazuri katika biashara. Hii ni TPSF inazungumza hivyo. Hii ni taasisi ya sekta binafsi inasema kwamba utumbuaji majipo au usafishaji wa wale wabadhirifu na ambao wanakwenda ndivyo sivyo katika serikali basi imesaidia katika kuweka mazingira mazuri e, ya kibiashara hapa nchini Tanzania. Habari nyingine kusikitisha ikizungumzia kuhusiana na baraza, baraza la usalama la umoja mataifa likilaani kuwawa kwa askari wa Tanzania anayelinda amani huko katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hili ni gazeti la The Guardian katika ukurasa wake wa kwanza kama linavyopamba katika habari mbali mbali kwenye kurasa hizo za kwanza kurasa huo kwanza gazeti hili la The Guardian basi kwa sasa twende katika habari za michezo na burudani zilizojiri katika magazeti haya lakini kabla sijakuletea eh, habari hizo za michezo na burudani ni kufahamishe kwamba kwa mujibu wa sheria uchaguzi nchini Tanzania yani mfumo wa uchaguzi ni kwamba mgombea hasa katika se, wakati, katika nafasi ya uraisi mgombea anayepata kura nyingi ndiye anayetangazwa kuwa mshindi sasa hali ni tofauti katika nchi nyingine na imepelekea 
karibu wagombea watano katika nafasi ya uraisi kukosa nafasi hiyo eh, kutokana na mfumo wa uchaguzi kutofautiana na nchi hii ya Tanzania nitakufahamisha hapo mwisho ni kitu gani ambacho kinajiri katika mfumo wa uchaguzi katika nchi hiyo ninayozungumzia hapa kwa upande wa gazeti la uhuru kwa ni habari za michezo simba yanga kuvana julai singida united kama simba tu yani imefuzu katika hatua ya rob, nusu finali ya michuano ya sport pesa huko nchini Kenya BMT ya iridisha yanga TF, ya irudisha yanga TFF na habari nyingine ambayo inaandika katika gazeti hili eh, la uh, uhuru katika upande wa gazeti la raia mwema katika ukurasa wa michezo Azam FC imepindua meza mimi naongeza kibabe yani imepindua meza kibabe Azam hasa katika sehemu katika sekta ya usajili katika kujiandaa na msimu ujao wa ligi kuu Tanzania bara. Katika gazeti la Nipashe habari ya michezo ni upamba gazeti hili ikisema Simba Yanga kuumana Julai za kutanishwa kundi la Kifo Kombe la Kagame huku Azam ikiangukia dash 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 dash. Ni uh, habari hii inaandikwa katika kwasa huwa mwisho le Trente hataki kujinga kupangiwa kikosi Simba ni habari ikipamba kurasa huwa mwisho gazeti hili la Nipashe na Kipembeni ili kamate gazeti la Mtanzania katika kurasa wa mwisho gazeti hili habari za michezo Simba Yanga kuvana Julai 5 Simba katika mtihani wa nusu finali ni habari kitoka huko nchini Kenya ya Ture anasema Guardiola anabagua wa Afrika yani wachezaji wa Afrika kwa kweli ana bahati mbaya sana ya Ture na kocha huyu wa Manchester City eh, Pep Guardiola katika kurasa wa mwisho gazeti la mwananchi kuna habari za michezo mbalimbali mbali. hii inaongoza ikisema Sekafa ipeleka yanga kwa Simba Manyika aibeba Singida United imechuana huko nchini Kenya inayoendelea na kuna msimamo hapo wa ligi soka Tanzania bara ambao umeitimishwa tayari katika kurasa wa mwisho gazeti la habari leo habari za michezo zinazo inayoongoza ikisema Simba yanga kukutana Julai 5. Kocha Simba au Hofia Gormaia ni habari kitoka huko na Kuru nchini Kenya Singida zaidi ya Yanga na Kuru. Hii ni habari kiandikwa katika ukurasa huo. Mwisho na habari nyingine ikisema Salah ndani ya kikosi cha Misri. Hii ni habari ambayo inatutumishia habari za michezo na budani zinazoongoza zilizoandikwa katika magazeti haya katika siku hii ya leo. Kama nilivyokufahamisha kwamba mfumo wa uchaguzi hapa nchini Tanzania unatamka kwamba alipata kura nyingi ndiye atakayetangaza kuwa mshindi katika kiti cha urais lakini katika nchi ya Marekani hali ni tofauti mtazamaji wa Nike TV kwamba unaweza ukapata kura nyingi lakini bado vile vile ukawa hukushinda katika kiti hicho cha urais na hali hiyo imemkuta mgombea wa urais Hillary Clinton katika uchaguzi wa juzi tu mwaka 2016 akipata kura nyingi lakini akishindwa na Donald Trump lakini katika uchaguzi wa mwaka 2000 katika nchi hiyo ya Marekani Al Gore naye aliangukia pua dhidi ya George W Bush aliyetangazwa mshindi pamoja na kwamba Al Gore alipata kura nyingi lakini Grover eh, Cleveland alipata kura nyingi dhidi ya mgombea mwenzake Benjamin Harrison katika uchaguzi wa mwaka 1888 lakini hakuambulia kutangazwa mshindi katika kiti hicho Samuel Tilden na vile vile na Ruth Fold Hayes yeye wao walipambana katika uchaguzi mkuu katika uraisi mwaka 1876 huko nchini Marekani lakini pamoja na na, na, na Cleveland kupata kura nyingi lakini haya selitangazwa mshindi lakini vile vile eh, Andrew Jackson katika uchaguzi wa uraisi nchini Marekani mwaka 1824 alipata kura nyingi lakini hazikum saidia kushinda kiti hicho cha uraisi katika uchaguzi wa mwaka 1824 akishindwa na mgombea John Adams. Kwa hiyo ndio hivyo sasa ni kwa nini? Hilo ni swali lingine ambalo nikipata fursa nitaweza kufahamisha. Mimi naitwa Hussein Makami ni kuagi kutoka hapa Nek TV. Usiache kupitia eh, kurasa mbalimbali vipindi mbalimbali kutoka hapa Nek TV na tume ya taifa uchaguzi nayo tovuti na vile vile kama utapenda kutuma email au kuweza kutaka kuulizwa swali lolote unaweza kupitia eh, kwenye email ya uchaguzi at nec.go.tz au unaweza kupitia kwenye tovuti ya tume ya taifa uchaguzi ya www.nec.go.tz na ikakusa ni makana kwa heri